హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా అంటే ఫిబ్రవరి ఇరవై మూడవ తేదీన ఆర్ఆర్సి లెవెల్ వన్ పోస్టులకు సంబంధించి లక్షకు పైగా ఉద్యోగాలు ఉంటున్నట్లు మనకు షార్ట్ నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దానికి సంబంధించి అన్ని ఆర్ఆర్బి అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ లో డీటెయిల్డ్ సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ అని చెప్పేసి అఫీషియల్ గా నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దానికి సంబంధించి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవడానికి మనకు పన్నెండవ తేదీ నుంచి వాళ్ళు లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ కానీ నోటిఫికేషన్ లో కొన్ని మాడిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ సంబంధించి అలానే ఆన్లైన్ లో అప్లికేషన్ అప్లై చేసేటప్పుడు కొన్ని డీటెయిల్స్ సంబంధించి మాడిఫికేషన్ అనేది చేశారనమాట దాని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ ని క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి Hi friends, welcome to my channel. This is Naresh Edidya. ఇది ఆర్ఆర్బి సికింద్రాబాద్ యొక్క అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ ఫ్రెండ్స్ ఈ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇంతకు ముందే ఎన్టీపీసీ జాబ్స్ కు సంబంధించి ఒక కర్జెండం అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఆల్మోస్ట్ తొమ్మిది మాడిఫికేషన్స్ అనేది చేశారనమాట ఖచ్చితంగా ఆ వీడియో అనేది చూడండి ఫ్రెండ్స్ అది చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఆ వీడియో యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఆర్ఆర్సి సెంట్రలైజ్డ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ నోటీస్ జీరో వన్ స్లాష్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ క్లిక్ ఫర్ కొరిజెండం అని కనిపిస్తుంది కదా బ్లూ కలర్ లో కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ జాబ్స్ కు సంబంధించిన కర్జెండం అమెండ్మెంట్స్ అనేది పదహైదు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే నిన్న ఈవినింగ్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ కోసం ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ అని కనిపిస్తుంది కదా దీని మీద క్లిక్ చేయండి ఈ విధంగా పీడిఎఫ్ ఫార్మాట్ లో ఒక ఫైల్ అనేది డౌన్లోడ్ అవ్వడం జరుగుతుంది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మినిస్ట్రీ ఆఫ్ రైల్వే రైల్వేస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు అని చెప్పేసి కర్జెండం అండ్ అమెండ్మెంట్స్ అని క్లియర్ గా హెడ్డింగ్ కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆర్ఆర్సి లెవెల్ వన్ పోస్ట్ లకు సంబంధించి మనకు ఇరవై మూడు రెండు రెండు వేల పంతొమ్మిది రోజు షార్ట్ నోటీస్ అనేది రిలీజ్ చేశారు దీనికి సంబంధించి ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ పన్నెండు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ రోజు వీళ్ళు స్టార్ట్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఏదైతే ఇక్కడ అమెండ్మెంట్స్ అండ్ కరిజెండం మెన్షన్ చేశారో అది ఈ నోటిఫికేషన్ కి సంబంధించింది అనమాట దానికి సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ని పదహైదు మూడు రెండు వేల పంతొమ్మిదవ రోజు వీళ్ళు రిలీజ్ చేసినట్లు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ లో ఏదైతే చేంజెస్ చేస్తున్నారో కంప్లీట్ గా ఈ టేబుల్ రూపంలో క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ సీరియల్ నంబర్ ఐటమ్ నంబర్ పేజ్ నంబర్ అలానే అమెండ్మెంట్ అని చెప్పేసి ప్రీవియస్ నోటిఫికేషన్ లో పేరా నంబర్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ చూసుకున్నట్లయితే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ గురించి వాళ్ళు డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ నోటిఫికేషన్ పేజ్ నంబర్ నైన్టీన్ లో ఇది ఆర్ఆర్సి లెవెల్ వన్ జాబ్స్ కు సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పేజ్ నంబర్ నైన్టీన్ ఫోర్టీన్ చూసుకున్నట్లయితే ఫిజికల్ ఎఫిషియన్సీ టెస్ట్ గురించి వీళ్ళు డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేశారు కింద చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ మనకు టూ నోట్స్ అనేది వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారనమాట దీనికి అడిషనల్ గా ఇంకొక నోట్ అనేది వాళ్ళు యాడ్ చేసుకోండి అని మనకు ఈ కర్జెండం లో వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీంట్లో ఏమి యాడ్ చేసుకోవాలంటే నోట్ త్రీ కింద పీఈ ఎగ్జామినేషన్ లో యూనిఫార్మిటీ మెయింటైన్ చేయడానికి టూ స్టేజెస్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకటి వెయిట్ క్యారింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇంకొకటి రన్నింగ్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ముందుగా మీకు వెయిట్ క్యారింగ్ స్పెసిఫైడ్ టైమ్ లో స్పెసిఫైడ్ డిస్టెన్స్ మీరు కంప్లీట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ దాన్ని సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసినట్లయితే వాళ్లకు కొద్దిగా రికవరీ టైమ్ కి గ్యాప్ ఇచ్చేసి నెక్స్ట్ ఏదైతే రన్నింగ్ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఉంటుందో దాన్ని కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ మీరు వెయిట్ క్యారీ టెస్ట్ అనేది మీరు ఫెయిల్ అయినట్లయితే అక్కడే మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది అంటే మీకు ఫర్దర్ గా రన్నింగ్ టెస్ట్ అనేది కండక్ట్ చేయడం అనమాట ఖచ్చితంగా మీరు రన్నింగ్ టెస్ట్ కి రావాలంటే మీరు ఆ వెయిట్ క్యారింగ్ టెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఖచ్చితంగా మీరు దాన్ని క్లియర్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది అది క్లియర్ చేసిన తర్వాత మాత్రమే మీకు రన్నింగ్ టెస్ట్ అనేది వాళ్ళు మీకు కండక్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది వెయిట్ క్యారింగ్ టెస్ట్ చూసుకున్నట్లయితే మనము శాండ్ బ్యాగ్ ని లిఫ్ట్ అనే
ఆ విధంగా చేస్తే మాత్రమే మిమ్మల్ని వాళ్ళు క్వాలిఫై అనేది చేస్తారనమాట మీరు ఎక్కడైనా గ్రౌండ్ మీద పెట్టినట్లయితే మీరు మోయలేక మీరు డిస్క్వాలిఫై అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఈ విధంగా నోట్ త్రీ అనేది వాళ్ళు యాడ్ చేయడం జరిగింది పేద సిక్స్టీన్ సి పాయింట్ లో రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్ కి సంబంధించి నోటిఫికేషన్ లో టెన్ టు టూ పేజ్ నంబర్ లో మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఏం మెన్షన్ చేశారంటే సిక్స్టీన్ పాయింట్ వన్ సి లో రిజిస్ట్రేషన్ డీటెయిల్స్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో మీరు ఎస్ఎస్ఎల్సి లేదా మాట్రికులేషన్ లేదా టెన్త్ క్లాస్ యొక్క రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కానీ కొంతమందికి టెన్త్ క్లాస్ మార్క్స్ మేము లో చూసుకున్నట్లయితే వాళ్ళకు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ అనేది లేదనమాట మన ఏపీ కానీ తెలంగాణ కానీ చూసుకున్నట్లయితే బేరింగ్ రోల్ నంబర్ అనేది వాళ్ళు మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ పాత ఎస్ఎస్సి మెమో లో వాళ్ళందరూ దీనికి క్వాలిఫై కాబట్టి అక్కడ రోల్ నంబర్ మాత్రమే హాల్ టికెట్ నంబర్ మాత్రమే వాళ్ళు మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది అనమాట ఒకవేళ రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేని వాళ్ళు ఈ రోల్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు అనేది కొత్తగా మాడిఫికేషన్ అనేది చేయడం జరిగింది అలానే ఎవరికైతే ఈ టెన్త్ తో పాటు ఐటీఐ లేదా నాక్ క్వాలిఫికేషన్ అనేది ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ ఎంటర్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ లో మెన్షన్ చేయడం జరిగింది వాది ఎస్ఎస్ఎల్సి లేదా మ్యాట్రిక్యులేషన్ కి బదులుగా ఒకవేళ వాళ్ళకు దాంట్లో కూడా రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేనట్లయితే మీరు డైరెక్ట్ గా రోల్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అంటే ఏం లేదు సింపుల్ గా ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో మీకు ఎస్ఎస్సి లేదా ఐటీఐ చేసినట్లయితే మీ యొక్క మార్క్స్ మెమో లో రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేనట్లయితే మీరు దాంట్లో ఉండే రోల్ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు అనమాట మనకు ఎస్ఎస్సి మార్క్స్ మెమో లో బేరింగ్ రోల్ నంబర్ అనేది ఉంటుంది కదా ఫ్రెండ్స్ లేదా హాల్ టికెట్ నంబర్ ఆ నంబర్ అనేది ఎంటర్ చేయొచ్చు రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ బదులుగా అనేది ఇక్కడ వాళ్ళు క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఇంకా ఫైనల్ పాయింట్ ఏమంటే సెకండ్ పాయింట్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్ మీరు ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ లో రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా రోల్ నంబర్ ఏ సర్టిఫికేట్ అంటే ఎస్ఎస్సి కానీ ఐటీఏ కానీ ఏదైతే మీరు ఎంటర్ చేస్తున్నారో ఎగ్జాక్ట్ గా అంటే రిజిస్ట్రేషన్ నంబర్ లేదా రోల్ నంబర్ అదే సర్టిఫికేట్ మీద ప్రింట్ అయినట్లు ఒరిజినల్ సర్టిఫికేట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ టైమ్ లో ఖచ్చితంగా మీరు ప్రొడ్యూస్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఒకవేళ ప్రొడ్యూస్ చేయనట్లయితే మిమ్మల్ని డిస్క్వాలిఫికేషన్ చేసే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ కేవలం ఈ రెండు పాయింట్స్ మాత్రమే అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ లో వాళ్ళు చేంజ్ అనేది చేయడం జరిగింది రిమైనింగ్ ఏవైతే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ డీటెయిల్స్ ఉంటాయో అవన్నీ అన్చేంజ్ అని చెప్పేసి ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎవరైతే ఆర్ఆర్సి లెవెల్ వన్ లక్షకు పైగా గ్రూప్ డి టైప్ జాబ్స్ కు సంబంధించి క్వాలిఫికేషన్ ఉండి అప్లై చేయాలి లేదా ఆల్రెడీ అప్లై చేసి దానికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారో ఖచ్చితంగా వాళ్ళందరికి ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ చాలా చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వా